इन्फो इन्फो के नाजरन असल आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिरकार चीन की धमकी काम कर गई मोदी सरकार ने अमेरिका को मुदाखलत से रोक दिया भारत ने शिकस्त तस्लीम करते हुए मुजाकर में नाकामी का बयान जारी कर दिया अमेरिका और रूस के बाद किस किस मुल्क से रबते का फैसला किया गया जानकर आप भी हैरान होंगे भारत की अस्करी क्यादत और बीजेपी आखिरकार चीन की ताकत के आगे झुक गए भारतीय फौज ने मोदी को रिपोर्ट पेश कर दी क्या जर्नैलों को मालूम था कि चीन आ रहा है और चीन कितने इलाके पर कब्जा करने जा रहा है फिर क्या हुआ तहल का खेत इनकशाफात ने सबको हिला कर रख दिया चीन ने एक इंच जमीन भी देने से इनकार कर दिया भारत एक बार फिर बेबसी की तस्वीर बन गया वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन ने भारत को तारीख की सबसे बड़ी धमकी क्यों दे डाली और चीन ने ऐसी कौन सी कमाल शरात रखी जिसने मोदी सरकार के चौदह तबक रोशन कर दिए वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे दुनिया के दो ताकतवर तरीन ममालिक ईरान के हक के लिए मैदान में आ गए हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें नजरीन कराम चीन ने अब तक की सबसे बड़ी धमकी भारत को दे डाली भारत की फौज और सिविल क्यादत ने चीन के सामने हथियार डाल दिए भारतीय फौज में खलफशार की खबरों ने मोदी को नई परेशानी में डाल दिया भारतीय फौज के मुताद जर्नैलों को मालूम था कि चीन लद्दाख पर कब्जा करने जा रहा है फिर भी चीन की पेशकदमी को क्यों नहीं रोका गया मीडिया में सब अच्छा है कि खबरें किसके कहने पर चलवाई गईं। तहल का खेज इंकशाफ हो गया भारत का अमेरिका और रूस के बाद अहम तरीन ममालिक से रबता करने का फैसला ताकि चीन की बढ़ती पेशकदमी को रोका जा सके भारत और चीन के दरमियान एक माह से जारी कशीदगी को खत्म करने के लिए आला फौजी कमांडरों की बातचीत नई दिल्ली की अमेरिका के बाद रूस की मिनतें नजरीन कराम बाजहिर भारत चीन के साथ तनाज़े को हल करवाने में किसी की सालसी के खिलाफ है अगर तातुल बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में भारतीय वजीर अजम नरेंद्र मोदी दीगर मुल्कों के साथ इस मसले को ठंडा करने के लिए बातचीत कर सकते हैं वीडियो में आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि क्या मोदी इस सिलसिले में चीन के लिए अहम तरीन मुल्क पाकिस्तान से भी रबता करेगा या नहीं हैरान कन इंकशाफ हो गया मोदी सरकार की जानब से अमेरिका के बाद रूस से रबता किया गया क्योंकि रूस के चीन के साथ ताल्लुक बहुत अच्छे हैं और रूस भारत का पुराना इतिहादी भी है भारतीय वजारत खारजा के सेक्रेटरी ने नई दिल्ली में रूस के सफीर के साथ मुलाकात की और इन्हें भारत और चीन के दरमियान वाक़ हकीकी कंट्रोल लाइन पर मौजूदा फौजी कशीदगी की सूरत हाल के बारे में तफसील से आगाह किया रूस के सफीर से दरख्वास्त की कि वो इस सूरत हाल में भारत की मदद करे क्योंकि मोदी सरकार इस वक्त मुश्किल हालात में है और मोदी सरकार इस पेचीदा सूरत हाल से जल्द अज जल्द निकलना चाहती है क्योंकि पिछले एक माह से भारत की सरकार इस मामले में उलझी हुई है इस सारे मामले को ठंडा करने के लिए मोदी ने पहले अमेरिका के सदर को फोन किया था लेकिन अब भारत की वजारत खारजा के सेक्रेटरी ने रूस की मिन्तें करना शुरू कर दी हैं कि हमारी चीन के साथ किसी सूरत में सुलह करवाई जाए वरना भारत दुनिया भर में शर्मिंदा हो जाएगा चीन रूस की बात को अहमियत देता है और इसलिए रूस का चीन से भारत के मामले पर बात करना अच्छे नतज दे सकता है नजरीन कराम इससे सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है 2017 में ढोकलाम के तनाजे के वक्त जब भारत और चीन की फौज के दरमियान 70 से ज्यादा दिनों तक तातुल बरकरार रहा था तो उस वक्त भी भारत ने किसी दूसरे मुल्क से इस मामले को हल करवाने की बात नहीं की थी नजरीन कराम भारत ने शुरुआत में सूरत हाल को मामूल के मुताबिक बताने की कोशिश की लेकिन अब भारत की अस्करी क्यादत आला अफसरान भी तस्लीम करने लगे हैं कि एल आई सी पर सब कुछ ठीक नहीं है वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी अपने बयान में कहा था कि चीन के फौजियों की एक भारी तादाद इस वक्त भारत की सरहद के करीब मौजूद है लेकिन भारत की जानब से जो कुछ हो सकता था इसने किया लेकिन हालात अब इसके हाथ से निकल चुके हैं और चीन की रोज ब रोज बढ़ती हुई फौजी ताकत ने मोदी सरकार को तशवीश में मुबतला कर दिया है नजरीन कराम पिछले 20 बरस में यह पहला मौका है कि भारत ने पहली बार अमरीकी सदर के साथ भारत और चीन सरहद पर कशीदगी की बात अवामी तौर पर तस्लीम की गो के नई दिल्ली और वाशिंगटन माजी में भी भारत चीन सरहद के मौजू पर बातचीत करते रहे हैं लेकिन इसके लिए इलाकई तरक्की या इलाकई सलामती की सूरत हाल के लिए सिर्फ सफारती अल्फाज की आड़ ली जाती थी अमेरिका के सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान मामला को ठंडा करवाने की पेशकश की थी चीन ने इसे बरए रास्त और भारत ने बिलवास्ता तौर पर मुस्तरद कर दिया था भारत को अंदाजा है कि चीन और अमेरिका के दरमियान भी हालात कुछ ठीक नहीं हैं और इसलिए चीन इस मामले में अमेरिका की मुदाखलत को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा इसलिए अब भारत की सरकार ने रूस का सहारा लेना शुरू कर दिया है रूस के सफीर से इस मामले पर खुलकर बात की गई कि मोदी सरकार की ख्वाहिश है कि वो चीन के साथ किसी तरह बात शुरू कर दे वरना मौजूदा सूरत हाल में भारत के अंदर भी इंतजार पैदा होने का खदशा बढ़ जाएगा भारत इस नाजुक माहौल में किसी भी किस्म की जंग का मुतहमल नहीं हो सकता रूस के सफीर को यह भी बताया गया कि भारत की मुआशी सूरत हाल भी अब खराब होती जा रही है 
और अगर चीन के साथ महाज गर्म रहा तो फिर भारत की मीशत का जनाजा निकल जाएगा ज्यादातर दारो मदार चीन की जानब ऐसी आने वाली अशिया पर भी है और भारत ऐसी भी चीन के लिए माल जाता है अगर सूरत हाल को कंट्रोल न किया गया तो भारत की फैक्ट्रियों को ताले लग जाएंगे और फिर मोदी सरकार मुल्क की मीशत को नहीं बचा पाएगी आलमी वबा की वजह से पहले ही बेरोजगारी में इजाफा हो गया है अगर चीन ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया तो भारत की आवाम सड़कों पर आ जाएगी नजरीन कराम चीन और भारत के दरमियान कशीदगी को खत्म करवाने में और कौन सा मुल्क किरदार अदा कर सकता है जानकर आप भी हैरान रह जाए भारत भर में खबरें गर्दिश कर रही है की भारत के वजीर आजम को चीन के साथ मामला हल करने के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से जल्द से जल्द रबता करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले भी कहा था कि अगर भारत एक कदम चलेगा तो हम दो कदम इसकी तरफ चलेंगे अब भारत की आवाम और सियासी हलकों में ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है और मोदी पर भी दबाव बढ़ रहा है कि इनको तमाम नफरतों को भूल कर पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हमालिया से ऊंची है चीन पाकिस्तान की हर फोरम पर सपोर्ट करता है और चीन ने कभी भी पाकिस्तान की बात को रद्द नहीं किया भारत अगर सरहदी तनाजे पर पाकिस्तान को सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश करेगा तो चीन पाकिस्तान की बात को अहमियत देगा लद्दाख में से अपनी फौजों को फौरन वापस बुला लेगा नजरीन क्रम क्या दुनिया के सियासी मंजरनामे में कोई नई तब्दीली होने जा रही है तवील अरसे से अमरीकी पाबंदियों के शिकार ईरान को वाशिंगटन की जानब से नई पाबंदियों की धमकियों के बाद दुनिया के दो ताकतवर ममालिक चीन और रूस मैदान में आ गए हैं बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक बीजिंग और मास्को अकवा मुतहदा में वाशिंगटन के दबाव का मुकाबला करने के लिए मुतहरक हो गए हैं अमेरिका ईरान पर एटमी माहे से यकतरफा आलहदगी के बावजूद नई पाबंदियों की धमकी दे रहा है जिस पर रूसी वजीर खारजा और चीन के सीनियर सफारतकार व्यांग जी ने पंद्रह रुकनी ममालिक पर मुश्तम सलामती कौंसल और अकवा मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल को खतूत भेजे हैं रूसी वजीर खारजा ने सताईस मई को खत भेजा था जिसे अब मंजर आम पर लाया गया है अपने खत में रूसी वजीर खारजा ने लिखा था कि अमेरिका की जानब से गैर जिम्मेदारी और बेहूदगी का मुजाह किया जा रहा है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता दूसरी जानब चीन के सीनियर सफारतकार व्यांग जी ने सात जून के खत में लिखा था कि अमेरिका के ईरानी जौहरी माहे से अलहदा हो जाने के बाद अब वो समझौते का फरीक नहीं रहा लिहाजा अब इसका कोई हक नहीं कि वो सलामती कौंसिल से मुतालबा करे के पाबंदियों को जल्द दोबारा आयद किया जाए नजरीन क्राम अमेरिका ये धमकी दे चुका है कि अगर सलामती कौंसल ने ईरान पर हथियारों की पाबंदी में तोसी न की तो वाशिंगटन ईरान पर अकवा मुतहदा की पाबंदियाँ दोबारा लागू करने के लिए सरगर्म हो जाएगा वाज रहे कि ईरानी जौहरी माहे की रूह से रवान साल अक्टूबर में तेहरान पर आये हथियारों की पाबंदी की मुदत अख्ताम पजीर हो रही है अकवा मुतहदा में अमरीकी सफी कैली क्राफ्ट ने गुजशत हफ्ते बताया था कि हथियारों की पाबंदी से मुतल करारदाद का मुसवदा जल्द ही सलामती कौंसल के अरकान में तकसीम कर दिया जाएगा नजरीन क्राम रूस और चीन जो सलामती कौंसल में वीटो का हक रखते हैं उन्होंने पहले ही अंदिया दे दिया है कि वो ईरान पर हथियारों की पाबंदी के दोबारा आयद किए जाने की मुखालफत करेंगे अमेरिका के ईरान के लिए नुमाइंदा खसूसी ब्रायन हुक ने धमकी दी है कि अगर अकवा मुतहदा की सलामती कौंसल ने ईरान पर आयद बैन अवी असले की पाबंदी की तजदीद न की तो जौहरी समझौते में शामिल पाबंदियों के मेकनिज्म को फाल कर दिया जाएगा उन्होंने कहा था कि अमेरिका सफारती तरीके से दबाव डालेगा और पाबंदी की मयाद में तोसी के लिए तावन हासिल करेगा हमने एक बिल तैयार किया है और उम्मीद करते हैं कि इसे अकवा मुतहदा की सलामती कौंसल मंजूर कर लेगी उन्होंने कहा कि रूस और चीन बिल की मंजूरी के लिए मुस्बत वोट का इस्तेमाल करके मजहबी जंगों के लिए ईरान के हाथ असले की फरोख्त की बजाय मशरक वस्ता के इस्तेकाम से ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं अगर एक वीटो से अमरीकी डिप्लोमेसी को रोकने की कोशिश की गई तो अमेरिका दीगर तरीकों से असले की पाबंदी की तजदीद का हक महफूज रखेगा ब्राइन हुक ने कहा था की जौहरी समझौते की हामी बाईस इकतीस नंबर शेख ने अगरचा अकवा मुतहदा की सलामती कौंसल की ईरान पर आयद करदा मुतद पाबंदियों को कलदम करार दिया है लेकिन इन पाबंदियों के दोबारा इतलाक का कानूनी मैकेजम भी तखलीक किया है दस साल के अंदर अंदर ईरान की तरफ से समझौते की खिलाफ वर्जी की सूरत में पाबंदियों का दोबारा इतलाक हो सकेगा और इस इतलाक के लिए अकवा मुतहदा की सलामती कौंसल की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कॉमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें